。第十六章 ，BZ 五课程，高效率右手套圈绑线。BZ 五的内容是练习用右手来操作高效率套圈绑线。那究竟什么是高效率？就以这张图为例，请问各位学员，这个时候你要顺时钟绕圈？还是逆时钟绕圈对你最有利，对整个手术最有效率，最能节省时间。答案就是逆时钟的套圈绑线。为什么呢？因为逆时钟一绕圈，马上就可以抓到短线；但是顺时钟的话，我们要绕一个大圈才能抓到短线，效率会比较低。请你假想有一条从左上延伸到右下，并且贯穿了我们出针要绑线的位置。这样子的假想线，我建议，如果你的短线的线头在这个假想线的左方以及下方，都建议逆时钟套圈绑线，绕圈会比较有效率。如果是在右方以及上方的话，顺时钟会比较有效率。那如果这个短线的线头正好在这条假想线上呢，那顺时钟或逆时钟一样，都一样有效率。好，这个时候短线在左方及下方，建议逆时钟套圈绑线。入圈之后，哎，一下下就可以抓到短线了。我们再示范一次。好，逆时钟马上抓到线。那什么叫低效率呢？就是明明左方下方，我们还是用顺时钟绕。我们入圈之后，我们要转一个大圈，我们才能抓到短线。这样子效率是不是比较低呢？相反的，当我们的短线头在假想线的右方以及上方。就建议顺时钟套圈绑线，入圈之后马上抓到短线。那如果没有高效率这样子的概念，还是用逆时针来绕的话，那我们就要绕一大圈才抓得到短线，效率比较低。那如果线头正好在假想线上呢？那顺时钟、逆时钟是一样有效率的，随均选择。练习的材料就跟 BZ 三、BZ 四课程一样，需要十八公分的线。KBox 上盖的横向内径设计就是18公分，方便线体的裁剪。建议刚开始的学员要用肉眼模式来练习。操作的手术垫上需要安装问号形状的绑线辅助器，并且如 BZ 3 BZ 4一样，要用双手先打一个结在绑线辅助器上。这个结要有一边是比较长的，一边是比较短的，长的那一边用来做甜蜜圈。执行 BZ 五之前，建议学员把 BZ 三、BZ 四各程练熟了，这样才会有良好的顺时钟以及逆时钟右手套圈绑线的基础。好，练习开始，一样是我们的辅助手要先固定好。那我们的线头正好在假想线上，所以这个时候顺时钟、逆时钟是没有差的。打好了第一个结之后，这个结要打紧，接下来才不会容易滑动。那这个时候选择逆时钟，因为它在假想线的左方以及下方。再一个也是逆时钟，因为短线头在左方以及下方。会发觉高效率的套圈绑线会比顺时钟的 BZ 3逆时钟的 BZ 4都要快的许多，因为毕竟是高效率的套圈绑线嘛。那这个也是在假想线的左方以及下方。再来，也是左方以及下方。所以逆时钟套圈绑线，请注意我左手这个时候放手，重新制作甜蜜区，因为之前提过，当我们有时候打结之后，线会自转扭结，我们这个时候建议我们要左手放手，重新制作甜蜜区，才可以让甜蜜区九十度于我们的辅助手，这样才可以有高效率的甜蜜区，打结才会更有效率。好，这个时候又是逆时针方向绕圈是有利的。下一个是逆时针，真的高效率套圈绑线的概念带入之后，打结的速度就会开始快很多。实际手术的时候，完全都是用高效率套圈绑线来做打结，所以 B C 3 B C 4其实只是一种基础的练习，让你把顺时钟跟逆时钟练好了之后，其实最后实战都是高效率的套圈绑线，打结的效率。最明显加快的时候，其实是在线变很短的时候。就像现在，入圈虽然跟一般是一样的，但是我们抓短线的效率快了很多。
，希望各位学员在 B C 五的练习之后，都能在心中埋下一条假想线，并且把它练习到是直觉反应。所以马上看到线头的位置在哪，马上就直觉反应出要用逆时钟还是顺时钟来绕线。不知不觉我们已经打完十九个节了，这个是第二十个节，高效率绑线。绑线的效率比较好，但是究竟可以打到几个节呢？我们就来看看。好，打完第二十一个节，重新做好了一个甜蜜区之后，好，这个是要逆时针绕线，绕好之后双手追线。好，第二十二个节，在打了这么多个节之后呢，其实我们的假想线位置已经偏掉了，它应该是穿越我们短线跟长线交叉的那个点。所以在下一个节当中，可以看到短线头好像在假想线的线上，所以这个时候顺时钟、逆时钟都可以绕。那我现在是要用顺时钟绕，所以是稍微要带一点外旋。这个时候好像绕不进去哈，可以看到我左手放手，重新制作一个甜蜜区。这个是之前有跟各位学员提过的一个诀窍。那入圈之后，双手一同追线，打好了第二十四个节。我们再看还可不可以打下一个节？好，短线好像又在假想线上了，所以我们用顺时钟的方式入圈，还真的入圈了。好，抓到了短线头，再打结，打到了第二十五个节。好，结束。结束之后，还是要回顾一下手术垫，看所有的结跟结之间是不是绑紧，没有空隙。这个 Y 型的黑色线有没有跟绑线辅助器？粘得非常牢固，如果相当轻松就能滑动，代表你前面的结都没有打紧，这样子要回过头来再加强。如果你心有余力的话，可以把所有的结都拿来回顾一下，看是不是每一个结跟结之间都绑紧，没有空隙，并且有充分利用到十八公分的线体，至少打十五个结以上，甚至能打超过二十个结。你准备好来挑战了吗？跟着我一起苦练吧。